అలా కంప్లీటర్స్ మీ దగ్గర ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే ఐదర్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఎస్ఎస్సి మీకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ లేకుండా మీకు ఏ ఎగ్జామ్ ఉండదు కాబట్టి ఈ ఈ సెషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడ చూడకూడదు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు చాలా చాలా రిప్లైజ్ అవుతుంది ఓకేనా అలానే మీరు కనుక మన ఛానల్ కొత్తకు వచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి అలానే వేరే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి మీరు అంత ఎక్కువగా లైక్లు షేర్లు అలానే కామెంట్ కూడా పెట్టండి పెడితే మన వీడియో అనేది అంత బాగా గ్రో అవుతుంది అలా గ్రో అవడం వల్ల నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది మీకు ఇంకా ఇంకా మంచి వీడియోస్ చేయడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా మరి ఇంకా కాలస్తే పదం ఇప్పుడైతే మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం నేను మీ ఆదిత్య అని మాట్లాడుతున్నా సరే కదా ఐపీఎస్ క్లియర్ పోయినటువంటి వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ క్లాస్ రూమ్ ఛానల్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మనం ఈరోజు ఏదో ఫాలో క్వశ్చన్ చీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇస్ ఫిక్స్ రెసెస్ ప్లేస్ ఓకే మనకి ఇక్కడ జంబుల్ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు అంటే పారాగ్రాఫ్ జంబుల్ చేసి ఇచ్చాడు ఈ పారాగ్రాఫ్ ని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ లో హ్యాపీ ఈజీగా వస్తాయి ఆన్సర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి సిఎల్ ఫిక్స్ అంట ఇక్కడ ఏబిసిడి ఏబిసిడి లో సి ఫిక్స్డ్ రిమైనింగ్ మనం అరేంజ్ చేయాలి ఓకేనా రిమైనింగ్ అరేంజ్ చేయాలంటే ఆప్షన్ సెక్ట్ చేసుకోండి ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ సెక్ట్ చేసుకుని ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ బెస్ట్ అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ చూడండి ఫస్ట్ డి డి ఆప్షన్ చూడండి ఫస్ట్ మనం అలానే మనకి సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ అవి చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది వెతకాలి అంటే మనకి పారాగ్రాఫ్ అరేంజ్ చేసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఆ పారాగ్రాఫ్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది ఆ సబ్జెక్ట్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి ఇటువంటివన్నీ కూడా నోటీస్ చేయండి ఓకే ఫస్ట్ నేను దీతో స్టార్ట్ చేయండి ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు మేబీ ఇదే సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఓకేనా ఇదే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేబీ ఫస్ట్ దాన్ని కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ డి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదో చెయ్యాలిగా లేదా ఏదో చెయ్యాలి లేదా దాని వల్ల యూజ్ చేస్తే మనకు చెప్పాలి ఆధార్ అనేవాడు ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్ లో సో ఏం చేస్తుంది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నెక్స్ట్ ఏముంది బి బి ఏముంది బ్యానర్ పార్కింగ్ ద సిటీ సరోజని నగర్ మార్కెట్ ఓకే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసింది పార్కింగ్ అనేది బ్యాన్ చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పని చేసింది బ్యానర్ పార్కింగ్ సో డి బి నెక్స్ట్ ఏంటి సి సి ఫిక్స్డ్ కాబట్టి సి అక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ ఏముంది ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ బ్యాన్ పార్కింగ్ ద సిటీ సరోజ్ నగర్ మార్కెట్ అండ్ సెడ్ ఏం తర్వాత బ్యాన్ చేసిన తర్వాత చెప్పింది అంటే ఏమని ఎనీ వన్ ఫౌన్ డూయింగ్ సో ఎవరైనా అలా చేసినట్టయితే సో సి సరిపోయింది నెక్స్ట్ ఎవరైనా అలా చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ ఏముంది ఏ డి బిసి ఏ ఎనీ వన్ ఫౌన్ డూయింగ్ సో వుడ్ బి లైబుల్ టు పే ఎవరైతే అలా చేస్తారో వాళ్ళు పే చేయాలంట సో ఏ ఏమైంది కట్టే లాస్ట్ది పే ఫైవ్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సో సరిపోయింది డిబిసి ఏఈ ఓకేనా మనం ఫస్ట్ అరేంజ్మెంట్ ప్రకారం ఆప్షన్ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి సరిపోయింది కాబట్టి డిబి ఏఈ సి ఫిక్స్డ్ కాబట్టి డిబిసి ఏఈ ఈస్ ద కరెక్ట్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకేనా అదే కదా మీకు ఏం డౌట్స్ అంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అలాగే మీకు ఎటువంటి సెషన్స్ కావాలో కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి నేను అటువంటి చేస్తా ఓకే ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోండి ఇంత ఫాలో క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ డివైడ్ అయిన ఫైవ్ పార్ట్స్ ఓకే మనకి ఇది వరకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిఎన్ ఫిక్స్డ్ ఇక్కడ ఏది ఫిక్స్డ్ లేదు అన్ని కూడా మనం అరేంజ్ చేయాల్సిందే సో చూడండి ఫస్ట్ ఈబీసీ డిఏ ఈబీసీ డిఏ ఉంది ఈ చూడండి ఫస్ట్ ఈ బై ద ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డే లాక్డౌన్ ఇంపోజ్ టు కంబైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ బై ద బై ద అంటే ఏంటి మనకి బై ద స్టార్ట్ అయిందంటే దేని వల్ల ఇది అయింది అంటే దీని వల్ల ఏదో ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది మనకి ఇది 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 అనేది మనకి ఎఫెక్ట్ అంటే ఇది ఇచ్చారు ఇది అంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏదో ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది అందుకని చెప్పి బై బై అంటే దాని వలన కాబట్టి మనకి పారాగ్రాఫ్ ఎప్పుడో కూడా బైతో స్టార్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఈతో ఉన్న అన్ని కూడా చెక్ చేయొద్దు ఇంకా ఈతో రెండు ఆప్షన్ ఉన్నా రెండు కూడా అరేంజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ డీతో చెక్ చేయండి డీతో రెండు ఉన్నాయి నెక్స్ట్
the 170,000 crore rupees relief package announced by finance minister C. D. Tarat Biyondi. Okay, finance minister cause it to vulnerable sections of the population. Okay, vulnerable sections and TNT unsafe. And they, okay, man, package announced say, cause it to vulnerable sections. And they, it doesn't make sense. And they, man, okay, package announced say, that okay, cause it to vulnerable sections of the population. And they, okay, okay, post note lo matlaar dunar ka bati. Okay, be an adi rado. Ka bati option hai thavado. Okay, DACBA and Avali, ACBDA and Avali. First, second option check chase. Next, Yepreno says, Finance Minister on March 26th. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Okay, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and the Finance Minister and Hana announced the Rigindo. Okay, next, see on the next. Is a good first step towards elevating the distress. Okay, green tea. Is a good first step towards elevating the distress. Okay. This announcement is a good step and JP after Marki C sentence step. Okay, next. B cause to vulnerable sections of the population. Distress caused. Distress caused. Okay, na? distress and is a vulnerable sections key. Vulnerable sections and unsafe leda. The Google on the section so okay now population sections key. Manaki, distress and the cause, distress and cause and the wall cost manadi, e either the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and the analysis or Adi Manchidi and a good first step towards Sanjay Pesi, a monkey option uh, sentence B Chapundi, Kabati CB. Okay, next in Kayon, we will pay the remaining. Okay, okay, put your name by the twenty one day lockdown imposed to combat the spread of coronavirus. Okay, green tea. In the vulnerable sections, the coronavirus is logged in the distress. If you have a distress in power, the finance minister is going to be able to do the analysis. That is a very much step. The sentence is going to be able to do the question. The answer is the option. Now, let's go to the next question. 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 Next question. Next, erase the following sentence to make it a meaningful paragraph. Next, you can check the options and check the options. First, D. The High Court said that the disclaimer should be attached either. Okay. High Court was a model. Maybe this is a subject I am choosing. So, first option check the DCB. The High Court said that the disclaimer should be attached either inside of the front cover or back cover. It added. Okay. In the first sentence, the first sentence is that the record said that the disclaimer, the disclaimer is that the book is not going to be written. And the next sentence is that the book is not going to be written. That is, the high court is not going to be written. But what is the book? The book is not going to be written. If you don't have any other sentence, you don't have to add a lot of the sentence. If you don't have a lot of the sentence, you don't have to add a lot of the sentence. That's why the high court said that 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 the high court said that. Next, E. E. And was scheduled. And was ever possible to talk about it? And was scheduled to be released later. That was released out. Then, we can talk about it. And then, we can talk about the first sentence. And was the start of it. So, this is wrong. Next, E. 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 It added. Okay. Man, you can choose the third option. Choose one at it. Yes, you only. Aerosol Commissioner of Police was a matter of maybe subject to you. Let's check it out. So, Aerosol Commissioner of Police Jaipur and Sanjeev Mathur. It added. 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 But the green man person was a matter of Sanjeev Mathur. But it added. And it is a rock or do. Cover it. Option three. Go to wrong. Next. 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 The high court said that. High court said that the disclaimer should be attached either inside of the front cover or back cover. Okay. Mali high court was a matter of the subject. I have to check the next B. Of the book. Yakada inside of the front cover or back cover of the book. And the disclaimer is the account of the law and check the high court was checked. But this is the case. So DB. Next 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 DB.
for online sale the disclaimer should be given electronically okay it added okay manike ikkada it added ante i court wall add chesaru anta enti ante add em chepparu add cheyadam ante oka vishayanni inko vishayanni add chesaru first vishayam em chepparu disclaimer anedi ekkada undalo chepparu adalla oka vela prasthavam anedi ఆన్లైన్ బుక్ అనేది ఆన్లైన్ లో కనుక సేల్ చేసినట్టు అయితే ఆ డిస్క్లైమర్ అనేది ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి యాడ్ చేశారు అనమాట హైకోర్టు వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి ఇదే ఆప్షన్ అవుతుంది సి నెక్స్ట్ రెండు కూడా చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఏ ఉంది ఎడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఏముంది ఇట్ యాడ్ ద పబ్లిషర్ స్టేటెడ్ ద బుక్ ఈస్ ఆదర్ బై అజయ్ లంబా ఓకే పబ్లిషర్ ఏం చెప్తుంది పబ్లిషర్ స్టేటెడ్ దట్ ద బుక్ ఈస్ ఆదర్ బై అజయ్ లంబా బుక్ యొక్క ఆదర్స్ ఎవరో చెప్తున్నారు అజయ్ లంబా ఎడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అజయ్ లంబా ఎవరు ఎడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ జైపూర్ అంట అలాగే సంజయ్ మాథుర్ గారు ఆదర్స్ ఎవరెవరు అజయ్ లంబా సంజయ్ మాథుర్ గారు అని చెప్తున్నారు లాస్ట్ లో ఏమిటి మిగిలిపోయింది అందులో షెడ్యూల్ టూ బి రిలీజ్ డేటా ఏంటి ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది బుక్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఆప్షన్ ఇది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డిబిసి ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏంది యాజ్ వి మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎగో ఓకే ఫస్ట్ ఈతో చూడండి సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈతో స్టార్ట్ అయింది ఈతో సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈతో స్టార్ట్ అయింది ఈ సో ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మనకి కాబట్టి అంటే ఒక కారణం చెప్తాం అందువలన కాబట్టి అండ్ ఇన్ సచ్ డీటెయిల్ దట్ ఇట్ సీమ్స్ ఈజ్ రైట్ హీజ్ రైట్ ప్రొనౌన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు మనకి సబ్జెక్ట్ హీ తో ప్రొనౌన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇందాక మనం నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అని చదివాం తర్వాత హైకోర్ట్ ద హైకోర్ట్ అని చదువు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వాటి కోసం చెప్పేటప్పుడు ఇట్ అనేది యాడ్ చేశారు హైకోర్టు కోసం కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ లోనే మనకి హీజ్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవదు నెక్స్ట్ బీ చూడండి యాజ్ వి స్టంబుల్ త్రూ ఏ పెండమిక్ ఫర్ విచ్ దెర్ ఇస్ ఎట్ నో క్యూర్ ఓకే ఇక్కడ కూడా ప్రణాం తో స్టార్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది కూడా అయ్యి ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఈ ఈత అయితే మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ కూడా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏ మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎగో హూ రోట్ అబౌట్ ద హూమన్ కండిషన్ ఓకే ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రణాం తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ అనేది కొంచెం టిప్కల్ మనకి మోడరేట్ లెవెల్ లో ఇస్తారు ఇస్తే ప్రిలిమ్స్ లెవెల్ లో ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి ఇప్పుడు ఏ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా బి తో స్టార్ట్ చేయొచ్చా బి తో రెండు ఆప్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ బి తో చెక్ చేయండి బిడిసి చెక్ చేయండి ఫస్ట్ బి యాజ్ వి స్టంబుల్ త్రూ పాండమిక్ ఫర్ విచ్ దెర్ ఇస్ యాట్ నో క్యూర్ అంటే దేనికైతే క్యూర్ లేదని పాండమిక్ కోసం మాట్లాడతాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి పాండమిక్ కే ఓకేనా కాబట్టి ఇదే అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది సో పాండమిక్ కోసం మాట్లాడతాడు ఫర్ విచ్ దెర్ ఇస్ నో దెర్ ఇస్ యాట్ నో క్యూర్ తర్వాత టెల్లింగ్ అవర్ జెల్స్ ఓకే క్యూర్ లేకపోయిన అప్పటికి కూడా మనకి మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో బీక్ సపోర్టింగ్ గా సారీ బీక్ సపోర్టింగ్ గా డి అనేది ఉంది ఓకే టెల్లింగ్ అవర్ జెల్స్ అవర్ సెల్స్ దిస్ టూ షెల్ పాస్ అండ్ వీ విల్ రెజ్యూమ్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ యూజ్ టు బి అంటే ఇది కూడా పాస్ అయిపోతుంది క్యూర్ లేనప్పటికి కూడా ఇది కూడా పాస్ అయిపోతుంది మనకి మనం ధైర్యాన్ని చెప్పుకుంటాం అనమాట క్యూర్ లేనప్పటికి కూడా ఇది కూడా పాస్ అయిపోద్ది అండ్ వీ విల్ రెజ్యూమ్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ యూజ్ టు బి అంటే ఎప్పుడుగా మన జీవన అనేది సాగుతుంది అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఉంది సి వైల్ రోయింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆల్ దట్ ఇస్ లాస్ట్ అండ్ కెన్ నెంబర్ బి రీకెన్ ఇట్ ఇస్ కేస్ బిలీవ్ దేర్ వాజ్ సమ్ వన్ ఓకే సమ్ వన్ కోసం మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ సి ఓకే నెక్స్ట్ సి సమ్ వన్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎగో హూ రోట్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ కండిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టుడే ఓకే మేబీ సిఏ చూడండి సిఏ అనేది పేర్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి బీడి అనేది బి అనేది మనకి పాండమిక్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు తర్వాత మనకి మనం ధైర్యం చెప్పుకుంటా అని మాట్లాడుతున్నాం ఆ తర్వాత సీలో ఏం చెప్పారు ఎవరు ఒకరు రాశారంట ఇట్ వాస్ కేర్స్లీ బిలీవబుల్ దేర్ వాస్ సమ్ వన్ మోర్ దెన్ అంటే ఎలా డెబ్బై సవర్ క్రితమే చెప్పారంట మనకి ఇలా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్ని చెప్పి చెప్పిన సెన్స్ లో వస్తుంది సిఏ కాబట్టి సిఏ పేర్ అవుతుంది లాస్ట్ లో ఈ సో ఎగ్జాక్ట్ అని సచ్ డీటెయిల్ దట్ ఇట్ సీమ్స్ సీఈస్ రైట్ ఓకే ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ సమ్ వన్ ఇక్కడ సమ్ వన్ ఎవరు ఆ సంబంధం ఎవరైతే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం మన బతుకులు ఎలాగ ఉంటాయో అని రాసిన ఆయన ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో ఈ
ఇందులో పాలన సెంటెన్సీ డివైడెడ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కరెక్ట్ ఓకే అన్ని కూడా రియాలైజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఎందుకంటే మనం దెబ్బ అయిపోతాం ఇక్కడే ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సి అని ఫిక్స్ అని ఇచ్చాడు కదా అలా విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఒకవేళ మనం ఆ క్వశ్చన్స్ చూడకుండా మనం డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ చేయడానికి వెళ్ళామంటే అక్కడ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఫస్ట్ బీతో స్టార్ట్ చేయండి మేబీ ఈవెన్ నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ మైక్రోప్స్ ఓకే మేబీ ఈవెన్ నౌ దేర్ ఆర్ సమ్ మైక్రోప్స్ మేబీ అంటే ఉండొచ్చు అంటే ఇదివరకు ఉన్నాయో లేదో మనకు తెలియదు అంటే ఇది మధ్యలో సెంటెన్స్ కాబట్టి బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రెండు రాంగ్ కొట్టేయండి నెక్స్ట్ ఏ చూడండి ప్రెసెంట్ వీ డోంట్ నో ప్రెసెంట్ వీ డోంట్ నో వి ఫీల్ థ్రిల్డ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ఫిట్ ప్రింట్స్ వాట్ సీమ్స్ ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు తెలియదు అని సెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఏదో కూడా అవే అవకాశాలు అయితే లేవు ఎందుకంటే చూడండి ప్రెసెంట్ వీ డోంట్ నో ఏం తెలియదు మనకి కాబట్టి దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఏ ఏ కూడా క్యాన్సర్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఏముంది ఈడిసి బిఏ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అవుతుంది ఒక ఆప్షన్ త్రీ చెక్ చేయండి ఈ We feel thrilled when we look at the footprints, what seems, Tarata, E, Tarata, D, seems like rivers on the surface of the red planet. Okay, now, I'm going to talk about the planet for some matter, but I'm going to talk about the next one. See, children, that perhaps there was once life on Mars. Okay, I'm going to talk about the planet for some matter, but I'm going to talk about the planet for some matter, but I'm going to talk about the planet. Next, maybe even now there are some microbes present, we don't know. Okay, now, I'm going to talk about the planet for some matter, but I'm going to talk about the planet. కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఒకటే మిగిలింది ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చి ఆప్షన్ త్రీ ఓకే ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి ఏమొచ్చాడు ఫస్ట్ బీతో స్టార్ట్ చేయండి అనౌన్స్మెంట్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏంటి అనౌన్స్ చేశారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు తెలియదు కాబట్టి ఇదైతే అవ్వదు ఓకేనా బీత అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈతో చూడండి ద అగ్రిగేట్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్యారీడ్ అవుట్ క్యారీడ్ అవుట్ క్యారీడ్ అవుట్ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి ప్రిపోజిషన్ రావాలి తర్వాత డీ చూడండి ఏమంది టూ డిటెక్ట్ ఓకే క్యారీడ్ అవుట్ టూ డిటెక్ట్ యాగ్రిగేట్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనేవి క్యారీడ్ అవుట్ చేశారంట ఎందుకు క్యారీడ్ అవుట్ చేశారు టూ డిటెక్ట్ సో ఈ తర్వాత డి ఓకే నెక్స్ట్ సి దిస్ నెంబర్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ద ఈ ఆఫ్ ద లాక్డౌన్ ఓకే సి తర్వాత బిఏ కదా ఫస్ట్ ఏం చేయడు ద అగ్రిగేట్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎందుకు టెస్ట్ క్యారీడ్ అవుట్ చేశారు అంటే టు డిటెక్ట్ నావల్ కరోనా వైరస్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ ఎం మిలియన్ దిస్ వీక్ ఓకేనా మిలియన్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అండ్ పుటింగ్ అండ్ పుటింగ్ దిస్ నెంబర్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్ ఏ నెంబర్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ ఎం మిలియన్ ఈ నెంబర్ ఉంది కదా ఈ నెంబర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆన్ ద యూ ఆఫ్ లాక్డౌన్ ఓకే లాక్డౌన్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు లాక్డౌన్ తర్వాత Announcement by Prime Minister in the last week of March, India had completed around 15,000 tests. Okay, now, this is the right answer. So, option 2 is the correct answer for this question. Okay, now, let's ask the next question. Next question, next question. Uh, first, B to start. Lab, B to start. During his own lifetime, what happened? Okay, during his own lifetime, what happened? During his own lifetime, what happened? Okay, 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 during his own lifetime, what happened? డిడి రెండు ఇచ్చారు డి తో చూడండి ద సబ్సిక్వెంట్ రిజల్ట్స్ టు విచ్ హిస్ జీనియస్ ఎవరు జీనియస్ టు విచ్ హిస్ జీనియస్ అంటే ఎవరు హిజ్ అంటే ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తారో మనకు తెలియదు కాబట్టి డితో కూడా అవ్వదు అయితే ఈతో స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదా సీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఈతో చూడండి ద గ్లోరీ అటాచింగ్ టు ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ హెన్రీ ఇక్కడ చూసారా సబ్జెక్ట్ కోసం మాట్లాడుతున్నా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు నౌన్ ప్రిన్స్ హెన్రీ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు మేబీ అది ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈసీబీ బిఏ the glory of attaching to the name of prince henry uh, the subsequent results to be his genius ante his genius ante ikkada ever genius kosam maatladutunnaru prince henry oka genius kosam maatladutunnaru his genius during his own lifetime okay na but on the okay great okay okay the glory attaching to the name of prince henry does not rest merely on the achievements affected okay na does not merely merely ante only అంటే కేవలం అని అచీవ్మెంట్స్ మీద కాదు ఏంటి ద గ్లోరీ అటాచింగ్ అంటే ఆ పేర్కొన్న ప్రఖ్యాత అనేది కేవలం ఆయన సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ వల్లే కాదు ఈ సి నెక్స్ట్ బి జూరింగ్ ఇస్ ఓన్ లైఫ్ టైమ్ ఓకేనా ఆయన లైఫ్ టైమ్ లో ఆయన సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ వల్లే కాదు బట్ ఆన్ బట్ ఆన్ ద సబ్సిక్వెంట్ రిజల్ట్స్ టు విచ్ జీనియస్ అంటే అచీవ్మెంట్స్ కాకుండా ఆయన జీనియస్ వల్ల ఓకేనా అండ్ పర్సివరెన్స్ పర్సివరెన్స్ అంటే ఏదైనా దృఢంగా చెయ్యాలి అనే అనుకోడు అనమాట ఓకేనా పెర్సివరెన్స్ 
అండ్ ల్యాండ్ ద ప్రైమరీ ఇన్స్పిరేషన్ ఓకేనా హెచ్ఎంఎన్స్ ఏ కాకుండా అండ్ పెర్సివరెన్స్ అలానే అండ్ జీనియస్ కూడా కారణమైన సెంటెన్స్ సెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఓకేనా మనకి సీతో కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది అది నాట్ రెస్ట్ మేర్లీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు మొత్తం చెక్ చేయవసరం లేదు బట్ నేను మీకు అర్థం కావాలని చెప్పి ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలానే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ కూడా పెట్టండి కాంప్యూటర్స్ ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమిచ్చాం నెక్స్ట్ బిజినెస్ పోస్ట్ పాలసీ అప్రోచ్ ఓకే ఇది ఫారెన్ క్యాబ్ ఓకే ఇది ఒక ఎకనామిక్ సంబంధించిన పారాగ్రాఫ్ కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయాలి చూద్దాం ఫస్ట్ డి చూడండి డి చూస్తే మనీ ఫ్రమ్ వార్సిస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకే మనీ ఫ్రమ్ ద వార్సిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు మనీ ఫ్రమ్ వార్సిస్ అంటే మనీ ఫ్రమ్ వార్సిస్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఏమో ఆధార్ కాబట్టి చెక్ చేద్దాం డి తర్వాత బి మనీ ఫ్రమ్ వార్సిస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆల్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా షుడ్ ఐడియల్లీ బి అండర్ ఇండియన్ కంట్రోల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక డీల్ ఏమిచ్చాడు మనీ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు వావర్సీస్ నుండి వచ్చి మనీ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు నెక్స్ట్ బిలో ఏమైపోయాడు మనకి ఇండియాలో ఉన్న బిజినెసెస్ కోసం వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి డీతో స్టార్ట్ అవ్వదు ఓకేనా నెక్స్ట్ బి చూడండి ఆల్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా షుడ్ డీ ఐడియల్లీ బి అండర్ ఇండియన్ కంట్రోల్ ఓకే ఇండియాలో ఉన్న బిజినెసెస్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఇండియాలో కంట్రోల్ లో ఉండొచ్చేమో అంటున్నాడు కాబట్టి మేబీ ఇదే మనకి ఇండియాలో బిజినెసెస్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఏమో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ చెక్ చేద్దాం బిసిఐఈడి బి ఆల్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా షుడ్ ఐడియల్లీ బి అండర్ ఇండియన్ కంట్రోల్ ఎట్ ఆన్ ఎ బ్రాడర్ లెవెల్ ఎలక్టివ్ న్యూ హర్డెస్ టు ఫారెన్ క్యాపిటల్ ఓకే నెక్స్ట్ గో సెగ్నెస్ట్ ఆర్ పోస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ పాలసీ అప్రోచ్ the idea of it was to open the economy to to money for wars is for the for the sake of growth okay na ide manaki chon katta chusukunnatte ayithe manaki b to start ayindi kabatti all the business in india to start ayindi manaki businesses kosam maatladutunnadu ala next c chodandi at a broader level ainappati kuda ikkada chodandi manaki oka grammatical grammatical kuda pattukunte manaki answer ed easy ga vastundi chodandi ఆల్ దో వచ్చిందంటే ఆల్ దో తర్వాత మనకి ఏం రావాలి ఎట్ రావాలి ఆల్ దో తర్వాత ఎట్ రావాలి అంటే బీసీ రెండు పేర్ అవుతుంది బీసీ పేరు ఎక్కడ ఉందో చూడండి బీసీ పేరు ఇక ఈ సెంటెన్స్ ఉంది ఈ సెంటెన్స్ ఉంది ఓకేనా బీసీ పేరు ఆ రెండు సెంటెన్స్ ఉంది తర్వాత ఎటని బ్రాడర్ లెవెల్ ఎలక్టింగ్ న్యూ అడిల్స్ టు ఫారెన్ క్యాపిటల్ గోస్ అగేన్స్ట్ అవర్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ పాలసీ అప్రోచ్ ఓకేనా మన యొక్క బిజినెసెస్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అప్రోచ్ కి అగేన్స్ట్ వెళ్తున్నాడు మాట్లాడుతాడు సెకండ్ సెంటెన్స్ ఓకేనా మనకి ఈ రెండేట్లో ఆన్సర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఆల్ ది యాక్ట్ మనకి కలిపే రావాలి ఓకేనా ఈ రెండులో ఆన్సర్ ఈ రెండు కూడా అవ్వవు నెక్స్ట్ బిసిడి కూడా చెక్ చేయండి బి ఫస్ట్ ఆల్ ది బిజినెస్ ఇండియా షుడ్ ఐడియల్ బి అండర్ ఇండియన్ కంట్రోల్ యాక్ట్ అని బ్రాడర్ లెవెల్ ఎలక్టింగ్ న్యూ అడ్రస్ టు ఫారెన్ క్యాపిటల్ నెక్స్ట్ మనీ ఫ్రమ్ ద వార్స్ ఇస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకేనా అంటే మనకి ఇండియా కోసం మాట్లాడుతున్నా డైరెక్ట్ గా మనీ కోసం వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ అయితే అవదు ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఈ విధంగా చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేవి స్పీడ్ గా వస్తాయి ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఓకే ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇదో ఫాలో క్వశ్చన్ దగ్గర సిక్స్ సెంటెన్సెస్ మార్క్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చేసిన క్వశ్చన్స్ కన్నా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ సిక్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ సిక్స్ రెండు కూడా ఫిక్స్డ్ అంట మనం రిమైనింగ్ ఫోర్ సెంటెన్స్ అరేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఇక చూడండి ఫస్ట్ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఏంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ నన్ యాజ్ హార్మ్ఫుల్ ఎస్ స్మోకింగ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అనేది మనకి హానికరం కానీ స్మోకింగ్ అంత కాదు అని అంటున్నారు ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అలా దెన్ బై గెట్ దట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కానీ అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని చెప్పి లాస్ట్ సెంటెన్స్ అయితే మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ చూడండి ఫస్ట్ పీతో చూడండి బట్ హ్యాబిట్ ఈ సెకండ్ అయితే స్పోకర్స్ రిమైన్ స్పోకర్స్ ఫర్ లైఫ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ నన్నే ఆరంఫుల్ ఏ స్పోకింగ్ అంటే స్పోకింగ్ అంత కాదు ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అయినా స్పోకింగ్ అంత ఆరంఫుల్ అయితే కాదు అని చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు స్మోకింగ్ అంత ఆరంఫుల్ అని చెప్పి మనకి దానికి ఒక సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్ అనే
क्यू बिजनेस पेइंग एक्सपेंसेस वर्किंग डज इंजरी टू वन सेल तरह पी चूँ पी बट हाबिट इज सैकंड नेचर ओके अगर पी क्यू तरह पी अने पेर अवकाश लेकिन बिजनेस बीइंग एक्सपेंसेस वर्किंग डज इंजरी टू वन सेल तरह तारूँ इन द लांग रन यू मे गेट समथिंग वर्स लांग कैंसर अंत इक स्मोकिंग डिअडवांटेज चुप्त इंत मन हम हम चेस्ट मन के अभी हारमफुल अंतनाबी आपशन फाइव अवतनी क्वेश्चन का आंसर अंदा आपशन फाइव क्यूआर पीएस ओके आपशन इनमें मेथड से आलोचना आंसर अने स्पीड ओके इपड़ी मैं नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा चंदु तल चंदु लुकिंग Print the copy of the forum forcing back at tears. Okay, इकर मान की रिंडी सेंटेंस फिक्स है पर नहीं पुरे माना नेक्स्ट ये सेंटेंस चले वैरेंट चले ये मिचेरो गाने से गार्ड पे हरास देरो नथिंग टू रिट्रीव ओके ना रिट्रीव जैसे कोना केमे ले तीस कोना केमे ले वो यंद वाला यंद वाला माना ये वो रिमेनिंग ऑप्शन्स तू सी तेल्स को वाले The house had been completely ransacked. Ransacked and there, two chests could not be found. Okay, now, in the retreat, we just got an clear and cheap reason. Man, keep reaching. So, yes, sir, well, man, keep. As a as a option, that man, keep on the four out on the five out on the remaining option. Same, I will check check also option left. Okay, now, the house had been completely ransacked. That at the beach on the all valuables were smashed or stolen. Okay, now, completely two chests are there. Any valuables could not. पगल कुटे सर आने ऑप्शन सेंस लो उस तो ओके इधर अब मैं आवकाश सुना नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन को चेक चेंज यस तो दाउस हैड बीन कंपलीटली रैंसेक्ड हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड ब्लैंक एवरीवेयर ओके ना दो चेस इन तरवात एंजल सर ऑल वैल्यूबल्स ऑफ स्पेशल स्टोल एंड ओके ना मान के कर दो चेस को डो माल एम जरिए किंतु दो चेस को ना रो तार माल एम जरिए किंतु ऑल वैल्यूबल्स ऑफ स्पेशल स्टोल एंड कबड़ी ऑप्शन एस तरवात सर एस सेंटेंस तरवात मान के पी रावल कबड़ी ओके दैट्स इट फॉर टुडे कंप्लीटर्स ఈ రోజు సెషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి అలానే వేరే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి మీరు గాని కొత్త కొత్తనట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఇంకా ఎక్కువ చేయాలంటే మీ ఎంకరేజ్‌మెంట్ లేనిదే నేను చేయలేను కాబట్టి మీరు ఎంత వీలైనంత వరకు లైక్ చేసి వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఇలాంటి వీడియోస్ తో మనం ముందుకు వస్తా అంతవరకు బై థాంక్యూ